بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان میں افطاری کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے افطاری کی دعا کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سراہت کے ساتھ بیان کروں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ماہ رمضان کے فضائل و احکام صفحہ نمبر چار سو دو کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب افطاری کے وقت آدمی دعا کرتا ہے اس وقت اس کی دعا رد نہیں کی جاتی وجہ اس میں یہ یاد رکھیے گا کیونکہ ذرا سمجھنے کی بات ہے انسان کے سامنے افطاری کے سامان موجود ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اگر وہ چاہتا تو کھا سکتا تھا ٹائم سے پہلے بھی کھا سکتا تھا لیکن نہیں کھایا رکا رہا کیوں رکا رہا کسی بادشاہ کے خوف سے کسی بڑے کے خوف سے کسی جانور کے خوف سے کس کے خوف سے وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے رکا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے وقت کا صرف اور صرف اللہ کے خوف سے چاہتا تو چھپ کر بھی کھا سکتا تھا لیکن نہیں کھایا کیوں اللہ کا ڈر تھا اس وقت صرف اور صرف اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے اور اسی لیے اس وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں جس طرح چاہیں گے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے اس طرح آپ مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ اس وقت دعا کر سکتے ہیں افطاری سے پہلے افطاری کی کچھ دعائیں بھی حدیث میں آئی ہیں میں ایک دعا اس میں سے بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت ساری دعائیں ہیں اگر تمام کا ذکر کروں گا آپ پھر الجھ جائیں گے کہ کس دعا کو ہم پڑھیں گے آپ نے بتایا نہیں تمام بہت ساری دعائیں ہیں کیلنڈر وغیرہ میں دعائیں نکلتی رہتی ہیں اگر میں نے کچھ بتایا ہے اس کے علاوہ کسی کیلنڈر میں ہے آپ اس کو غلط مت سمجھیے کیونکہ ایک وہ بھی ہو سکتا ہے کسی روایت میں ہو تو اسی لیے یہاں پر میں ایک دعا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اللہ لکا سم تو و اعلیٰ رزق کا افطر تو یہ دعا ہے مختصر دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ لکھ لیجئے لکھ کر دیکھ کر پڑھ لیجئے کچھ دن اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر دعا یاد ہو جائے گی آپ کو اور یاد ہو جائے تو زبانی پڑھیے اب رہی یہ بات کہ یہ دعا جو پڑھیں گے افطاری کرنے سے پہلے پڑھیں گے یا افطاری کرنے کے بعد پڑھیں گے کیا مسئلہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے آپ کو اختیار ہے اگر آپ پہلے پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں اگر بعد میں پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہاں غلطی وہ کر جاتے ہیں جو پہلے پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں بعد میں پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں جو پہلے پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں بعد میں پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ جس چیز میں تم مختار ہو کسی ایک کو ضروری مت سمجھو آپ کو جیسے مناسب ہو لیکن کتابوں میں بہتر طریقہ کیا لکھا ہے کتاب النوازل میں دیکھیے گا بہتر یہ ہے کہ آپ افطاری سے پہلے دعا پڑھ لیں پھر اس کے بعد افطاری کریں یہی بہتر ہے ورنہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں بعد میں پڑھوں گا پہلے نہیں پڑھوں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلے پڑھ لیں گے تو بعد میں نہیں پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے تو پہلے نہیں پڑھیں گے دونوں جگہ نہیں پڑھیں گے ذرا اس کو سمجھیے گا بہت اہم بات ہے افطاری کیسے کریں گے افطاری کا جو سب سے مشہور طریقہ اور صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کھجور سے افطاری کریں اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہے چھوارے ہوتے ہیں سوکھے کھجور ہوتے ہیں اس کو رکھ لیجئے روزانہ اس سے شروع کریے افطاری جب آپ کریں گے اس سے ہی شروع کریں اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے پانی سب کے گھر میں موجود ہے پانی کس کے پاس موجود نہیں ہے سب کے پاس پانی موجود ہے تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پانی سے جو ہے افطاری شروع کریں افطاری کا آغاز آپ پانی سے کریں یہ جو ہے ایک سلسلہ وار طریقہ ہے اس کے بعد رہی جب کھجور یا چھوارے کا آپ استعمال کریں گے مناسب یہ ہے کہ تاق عدد استعمال کریں تاق عدد ایک کھجور استعمال کریں یا پھر جو ہے آپ تین کھجور استعمال کریں یا پھر جو ہے آپ پانچ کھجور استعمال کریں تاق عدد بے جوڑ یہ آپ استعمال کریں اس سے افطاری کریں یہ مناسب اور بہتر ہے 
اور اسی طرح نمبر چار افطاری میں جلدی کریں یہ بھی ایک اہم بات ہے اور بہت ضروری ہے غلطی بھی کر جاتے ہیں کچھ لوگ جلدی کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ افطاری میں جلدی کیا کرو یہی صحیح طریقہ ہے بہتر ہے جلدی افطاری کرنا اب جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان جو ہو رہی ہے وہ پہلے دے دی جائے ٹائم سے پہلے ذرا سمجھیے روزے جو کھولنے کا وقت ہے افطاری کا ٹائم ہے وہ ہے سورج کے ڈوبنے سے افطاری کا اذان سے تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں دور دور تک اذان سے تعلق ہے افطاری کا کس سے غروب شمس سے سورج کے ڈوبنے سے اگر آپ کے وہاں سورج ڈوب جاتا ہے جو ٹائم ٹیبل ہر علاقے میں مدرسے والے ٹائم ٹیبل نکالتے ہیں جس مدرسے پہ آپ کو بھروسہ ہے جس کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھ لیں اس اعتبار سے آپ ٹائم دیکھ کر افطاری کیا کریں اب کیا ہوتا ہے ٹائم ابھی ہوا نہیں ہے سورج ڈوبنے میں پانچ منٹ دس منٹ باقی ہے لوگ سمجھتے ہیں افطاری میں جلدی کرو چلو کھول لو روزہ کھول لیے افطاری کر لیے روزہ ہی فاسد ہو گیا ان کا روزہ ہی نہیں ہوا اب افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے پھر مطلب یہ ہے افطاری کرنے کا ٹائم ہو جائے اس کے بعد بھی تم جان بوجھ کر زیادہ دیر مت کرو یہ ہے اصل مطلب اس کا کیسے افطاری کا ٹائم مثال کے طور پہ <coughs> یہ ٹائم میں آپ کو یقینی طور پہ نہیں بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں چھ بجے افطاری کا ٹائم ہے <coughs> سورج کے ڈوبنے کا اب ایک دو منٹ آپ احتیاط کے طور پہ رکھ لیں چھ بج کر دو منٹ تین منٹ پہ دو تین منٹ احتیاط کے طور پہ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ افطاری کر لیں روزہ کھول لیں لیکن دو تین منٹ سے زیادہ کر کے آپ چھ بجے روزہ کھولنے کا ٹائم ہو جاتا ہے آپ بیس منٹ پچیس منٹ کے بعد کھول رہے ہیں یہ ہے افطاری میں دیر کر رہے ہیں اس کو منع کیا گیا ہے اور افطاری میں جلدی کیا کریں وہی مطلب ہے جو میں نے بتایا ہے ٹائم ہو جائے ایک دو منٹ احتیاط کر لیں اور جتنے جلد ہو سکے افطاری کر لیں ٹھیک ہے اس میں ہوتا یہ ہے گاؤں کی جو مسجدیں ہیں وہاں پر جو جاننے والے نہیں ہوتے ہیں جو جاننے والے ہیں بہت اچھی بات ہے جاننے والے نہیں ہوتے ہیں ٹائم ہونے کے بعد بھی اذان دینے میں دس دس منٹ بیس بیس منٹ دیر کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں اب لوگوں کو کون سمجھائے کون بتائے افطاری کا تعلق اذان سے نہیں ٹائم سے ہے کون بتائے گا ان کو لیکن اگر ایک سلسلہ چل رہا ہے لوگ اذان سے افطاری کر رہے ہیں تو پھر اذان تم صحیح وقت میں دے دیا کرو جیسے ہی ٹائم ہو جائے ایک دو منٹ احتیاط کے طور پہ رکھو اور اذان دے دو دیر مت کرو یہ ہے اصل بات تو میں نے افطاری کے بارے میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ضرور اطلاع کریں کمنٹس وغیرہ میں بتائیں اور اگر نہ سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں